Welcome to Dummy Scientist. Now I'm going to this is the facts video series. In this video, we will talk breastfeeding. That is why we will talk about breastfeeding. We will talk about facts. 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 So, in this video, you will see breastfeeding. You will see the details in this video. So, in this video, you will see the details in this video. So, in this video, you will see the details in this video. So, let's see the details in this video. Number 15. Breast milk is the composition of the thigh pole. You will see the details in this video. यहाँ भी ना कोण दिखेता है न्यूट्रिशन वंदे ओवर नालम में वंदे उरे मरीर कादे मारी किटे रुकम सो अपनी पाकम बोधे उदार नत के ओवर नाल ऐड दिखेटिंग अपनी ना कुड़ा अंदर नाल औरा काल इला यंत्र मारी अंदर थाई पाल लड़कर कला वाई रुक दो कंपोशन रुक दो आधा कंपर पन बोधे नाईट वंदे मारी रुकम Udah nanti ke night lapati ngapri na koran dengan tuh gunung mabri entar nala, anda tay pala tryptophan mabri entra, ura amino acid surkom, anda amino acid sa onde melatonin mabri entra, ura hormona sorak keretke help pernah, anda melatonin hormon da, nampu ko onde tuh kamarat ke rumbo be help pernah, inda tryptophan bati ngapri na sa dah na unawa gal lakuda nari erke, udah nanti ke wara peram ila na pal lakuda nari erke, mat pal la, so adan ala dah nampu la pada berme onde night wara peram sabre, nalla tuh kamarom pal kudi, nalla tuh kamarom mabri surte nari unawa gal suluanga, so di pakam bodi inda tay pal kuda bati ngapri na night koran Anda kiri tu kamarat kita itu mari na composition lah irukum. Ademari anda koran terombo biaya anda amidi arik mana kita abdi nampu de. Ada kamp pandat kana composition kuda anda tak palar irukum amidi akar kana composition. Ademari bading abdi na anda koran terombo de terombo biaya suud ana temperature lirik abdi nampu de. Adik adik ya water content tayo peram tanni tayo peram. So adan ala anda breast milk lupa bading abdi na water content adik adik ikon siyum. So abdi pakam bodi over nari kita mari over barat kita mari over mas kita mari anda tak palar irik ay. Kala begal adil irik ay nutrition bodi mari kita irikum. Number fourteen. Silamma kalau ke pin koran da perkam, silamma kalau ke an koran da perkam. Inda pin koran da an koran da perak de abdin wacih pakam bodi. Anda amma kalik mande, inda tay pal mande ure marir kade. Ada wade ura amma ke pin koran da perak de abdin bodi, ada wade tay pal ber marir kum. Ada amma ke mande an koran da perak de abdin bodi, ada wade tay pal mande ber marir kum. Udah nanti ke pin koran da ura amma ke perak de abdin bodi, ada wade tay pal la, adi ke badi ana calcium sakti kalor kum, adi amari kamy ana fatum protein mur kum. Ini wajib pakam bodi, anda pin koran dek ini segera mandi bones water num abdin raya, ur karena tenala kuda irukum abdin solte, pala scientist kan solra nga, pala arah cikul solde. Ini pin koran mandi adi amma ke perakat berdila, an koran de perakde abdin wajib pakam bodi, anda amma wadai tay pala pating abdin na, adi ke badi ana fatum protein murukum, adi amari kamy ana sugar murukum. So abdi pakam bodi, kita datte ur an koran de perakde abdin bodi, adi wadai tay pala mandi rendu puli 8 percent mandi fat murukum, adi amari pin koran de perakde abdin bodi, adi wadai tay pala zero 0.6 परसेंट उन्हें फैट रखों, सो अपनी पाक में बोले वो रम्मा के पेन कोण द पर के आधे अम्मा के आन कोण द पर के अब दी ना अदौड़ ताई पाल वंदे वैरा वारा मारी रखों में बिन सुल्टे ये का पट्टा आराचिकल सुल्ले दे नंबर थर्टीन राइट ब्रस्ट अदा वंदे राइट साइड लड़कर है ब्रस्ट ले वंदे लेफ्ट साइड लड़कर Kita dah dapat yang bina, yang lewat tarik sahaja itu, amma kerjakan sendiri, right breast sendiri, adik beri anak pala sendiri, urputi sahaja abis solte, nari arah cikal solte. Ini pada apa yang bina, pen kerjakan sendiri, right breast sendiri, left breast sendiri, ura marit kade, ura size lal kade, kunci sendiri variasi nakum. But pada apa yang bina, left breast sendiri, size lal sendiri perisar kum. But enada apa yang bina, left breast sendiri, size lal perisar anda kuda, right breast sendiri, adik beri anak pala sendiri, urputi sahaja abis solte, arah cikal solte. Ini pada yang bina, anda pen sendiri, left hand ra, right hand ra, abis ini dalam ini sendiri, illa ma. Jepri awam yang dah aku dah, pada awam anda, ini mari anda. Yeda awal breast anda, adik ke beri ana pal awam anda urputi sayyam abdi no arah cikal solide. Pada awam anda, nama ina sana mari terum baru mama kalau ke right breast anda adik beri ana pal urputi sayide. But saal anama bati ke bina, yeda awal breast anda adik ke beri ana pal awam anda urputi sayyam. Number twelve. Pada awam anda, ur koran dah thai pal kuli kita abdi nombor de. Anja mama kalau kiri kira, yella thai pal me anda, anja koran dah ur time la kuli cira de. Yowra awam anda, anja thai pal anda sarah sariya anja koran dengan kuli kum abdi kita. Ina kita datte arwut telu sada vidam. Tapi pada waktu itu, anda koran dengan anda kali paniram. Adik kapan bateri yang bina mukti muna sahaja itu terkait kita datang anda tapi pada waktu itu anda tapi orang orang beli erkom. Adik kapan nama sah pada orang orang nala anda tapi pada waktu itu terumbu mande hundred percent dikonde terumbu store item. Sabri pakam bodi ur koran dengan anda sarah sarya ur wati pal kuli kembudi arwit telu sahaja itu tapi pada waktu itu kuli cerdik abdi solte arah cikul solde. Number eleven. 
பொதுவாக வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குற பொண்ணுங்க உணவு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக சாப்பிட்ற உணவுலேருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜியில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா தாய்ப்பால் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அதாவது அவங்க சாப்பிட்டு கிடைக்கிற எனர்ஜியில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க தாய்ப்பால் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க உடம்புலேருந்து லூஸ் ஆகிடும் அவங்க உடம்புலேருந்து கரைக்கப்பட்டுரும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் கலோரி வரை அவங்க உடம்புலேருந்து எனர்ஜி வந்து தாய்ப்பால் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கும் தாய்ப்பால் கொடுத்தாலும் கரையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது ஒரு நாளைக்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பெண்களுக்கு சராசரியாக ஒரு ரெண்டாயிரம் கலோரி இருந்தால் போதும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாதி வந்து இந்த தாய்ப்பால் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கே போகும் நம்ம மூளைக்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் தான் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எனர்ஜி வந்து மூளை செயல்படுறதுக்கு தேவைப்படும் பட் இந்த தாய்ப்பால் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கும் மேலே வந்து அந்த பெண்ணுங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து தேவைப்படும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி சாப்பிட்னே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறை சொல்லுவாங்க பட் இது அவங்களோட உடம்பு வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுறதுனால அந்த சாப்பாடு வந்து அவங்களோட உடம்பு கேட்கும் நம்பர் டென் பொதுவாக வந்து இந்த தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால அந்த குழந்தைங்களுக்கு பல்லு சம்பந்தமான குறைபாடுகள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே குறைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது இந்த பல்லு சம்பந்தமான குறைபாடுகள் அப்படின்றது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து ஓவர் பைட் நம்ம வாயில் கீழே இருக்கிற பல் வரிசையும் மேலே இருக்கிற பல் வரிசையும் கரெக்டாக வந்து அலைன் ஆகாமல் ஒன்று மேலே ஒன்று வந்து கடிக்கிற மாதிரியான பல் வரிசை வளர்ந்துருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவர் ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஓவர் ஜெட்டுன்றது வந்து முன்னாடி இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு பழங்கு வந்து ரொம்பவே நீட்டின்னு இருக்கும் ஜெட்டு மாதிரி மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே குளூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிற பல் வரிசைகள் வந்து ரொம்பவே முன்னாடி நீண்டுன்னு இருக்கும் இதை சரி பண்ணுறதுக்காக நம்ம எல்லாமே வந்து கம்பி கட்டும் கிட்டத்தட்ட வருஷ கணக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பி கட்டிகிட்டே இருப்போம் வாயில் பட் இதெல்லாம் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால ரொம்பவே குறைது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது எவ்வளோ அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஆறு மாதம் வரைக்கும் தாய்ப்பால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஓவர் பைட்டுன்ற பிரச்சனை வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்பு குறைது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த மேலே குளூஷன் அதாவது நம்ம கம்பி கட்டுற மாதிரியான பல்வரிசை வர்றது வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து குறைது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரணமாக நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு உணவு சாப்பிட்றோம் பல்லில் ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா நமக்கு சொத்த பல் வரும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து தாய்ப்பால் குடிக்குது அப்படின்னும் போது அந்த பிரஸ்டில் வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து உரியும் போது தான் தாய்ப்பால் வெளியே வரும் இதுவே வந்து நம்ம புட்டிப்பால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க அந்த புட்டிப்பால்ல வாயில் வச்சுக்கிட்டே தூங்குறதுனாலையும் அது வந்து வாயில் கடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனாலையும் பால் வந்து அந்த வாயில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால புட்டிப்பால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கூட பல் சொத்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது ஸோ அதனால இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தாய்ப்பால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த பல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஆகட்டும் பல்லுக்கு வர சொத்த பல் ஆகட்டும் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு நம்பர் நைன் பொதுவாக வந்து நம்மளில் சில பேர் பிரஸ்ட் சைஸை பொறுத்து தான் பால் உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருக்கோம் அதாவது பெரிய பிரஸ்ட் சைஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு அதிகப்படியான தாய்ப்பால் உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளில் சில பேர் வந்து நினச்சிருப்போம் பட் அது வந்து பொய்யான ஒரு தகவல் அப்படி வந்து பால் உற்பத்தி ஆகாது அப்படி பார்க்கும்போது பால் வந்து எப்படி பிரஸ்ட்லேருந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரஸ்ட்டில் இருக்கிற கிளாண்டுலர் டிஷ்யூ அப்படின்ற ஒரு ஃபைபர் மாதிரியான டிஷ்யூலேருந்து தான் பால் வந்து உற்பத்தி ஆகும் அதை வந்து நம்ம லோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன டியூப் வழியாக வந்து நிப்பலுக்கு பால் வரும் அதை வந்து டக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பிரஸ்ட் வந்து பெரிய சைஸ் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரஸ்டில் வந்து அதிகபட்சமாக ஃபேட் டிஷ்யூ தான் இருக்கும் அதாவது அதிகபட்சமாக கொழுப்பு தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பிரஸ்ட் சைஸை பொறுத்து பால் உற்பத்தி ஆகிறது கிடையாது பிரஸ்ட் சைஸுக்கும் இந்த பால் உற்பத்திக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது நம்பர் எயிட் பொதுவாக நம்மளில் சில பேர் வந்து பிரஸ்ட் மில்க் அதாவது தாய்ப்பால் வந்து பிரஸ்ட்டில் இருக்கிற நிப்பல்லேருந்து ஒரு ஹோல் வழியாக தான் வெளியே வருது அதாவது ஒரு துவாரம் வழியாக தான் வெளியே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருப்போம் பட் ஒரிஜினலாக வந்து அப்படி கிடையாது பிரஸ்ட்டில் இருக்கிற நிப்பலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சு துவாரங்கள் இருக்கும் அதாவது அத்தனை சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி அந்த கிளாண்டுலர் டிஷ்யூல் வந்து பால் உருவாச்சு அப்படின்னா சின்ன சின்ன டியூப் வழியாக தான் வந்து பால் நிப்பலுக்கு வரும் அதை வந்து டக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் அந்த டக்ட்டுங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட
பொதுவாக வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குற அம்மாக்களுக்கு அதிகமாக தூக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அதாவது சராசரியாக வந்து அவங்க எவ்வளோ நேரம் டெய்லியும் தூங்குவாங்களோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து தூங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது இது எவ்வளோ அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஒவ்வொரு ராத்திரிக்குமே அதிகபட்சமான தூக்கம் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படும் அவங்க வந்து தூங்குவாங்க நார்மலாக வந்து நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிக நேரம் தூங்குறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குத்தம் சொல்லே இருப்பாங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாகவே வந்து அவங்களுக்கு அந்த தூக்கம் தேவைப்படும் அவங்களோட உடம்பு வந்து அவ்வளோ தூங்குறதுக்கு வந்து தேவைப்படும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நார்மலாக வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணும்போது அதிகமாக வந்து அம்மாக்கள் வந்து தூங்குவாங்க நம்பர் ஃபைவ் பொதுவாக வந்து குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்தோம்னா குழந்தை வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் அந்த குழந்தை வந்து ரொம்பவே நோய் நோடி இல்லாமல் இருக்கும் பட் அந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்குற அம்மாக்களுக்கும் ஏகப்பட்ட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அம்மா வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர வாய்ப்பாகட்டும் இல்லை வந்து ஒவேரியன் கேன்சர் வர வாய்ப்பாகட்டும் இல்லை இந்த ஹைப்பர் டென்ஷனு அதே மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸு அதே மாதிரி இந்த எலும்பு தேய்மானங்கள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு அம்மா வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறாங்க அதாவது தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரத்துக்கான வாய்ப்பு வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது பொதுவாக வந்து ஒரு அம்மா வந்து எட்டு வருட காலங்களுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறாங்க தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரத்துக்கான வாய்ப்பே இல்லை ஜீரோ ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது இந்த எட்டு வருஷம் அப்படின்னும் போது வந்து நம்ம வந்து எட்டு வருஷத்துக்கும் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க முடியாது அந்த காலத்திலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய குழந்தைகள் பெற்றுக்கிட்டு எட்டு மாதம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் பால் கொடுப்பாங்க பட் டோட்டலாக வந்து இந்த மாதிரி எட்டு வருஷம் வந்து பால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சரே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அதனால தான் முன் இருக்கிற பாட்டிமார்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரெஸ்ட் கேன்சர் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரதில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தாய் வந்து அஞ்சு குழந்தைக்கு மேலே பால் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மன அழுத்தம் வர்றது வந்து ஐம்பது சதவீதம் குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து பால் கொடுக்கறது வந்து அந்த குழந்தைக்கு மட்டும் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லை அம்மாக்களுக்கும் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நான் முன்னவே சொன்னேன் ஒரு அம்மா வந்து பால் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆயிரம் கலோரி வரைக்கும் அவங்க வந்து பர்ன் பண்ணுவாங்க கரைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து பால் கொடுக்கறதுனால அவங்க உடம்புலேருந்து நிறைய கலோரிகள் பர்ன் ஆகும் அவங்க வந்து குழந்தை பெற்றதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நார்மல் கண்டிஷனுக்கு ஈஸியாக வருவாங்க அதே மாதிரி இந்த கர்ப்பப்பை எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வரத்துக்கு இந்த தாய்ப்பால் கொடுக்கறது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது நம்பர் ஃபோர் பொதுவாக வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குற பெண்களுக்கு அதிகமாக வந்து தண்ணி தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அதாவது பிரெஸ்ட் மில்க் தாய்ப்பாலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் வரைக்கும் வாட்டர் தான் இருக்கும் தண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க வந்து குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க உடம்புல இருக்கிற தண்ணி வந்து கம்மியாகும் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு வாட்டி பால் கொடுக்கும்போதும் அவங்க வந்து பால் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சராசரியாக குடிக்கிற தண்ணியோட ஒரு லிட்டர் தண்ணி வந்து அதிகமாக அவங்க குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தாய்ப்பால் கொடுக்குற அம்மாக்கள் வந்து தண்ணி வந்து ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து தேவையான அளவுக்கு குடிக்கணும் நம்பர் த்ரீ ஒரு குழந்தை வந்து தாய்ப்பால் குடிச்சு வளருது அப்படின்னா அதுக்கு நோய் வரத்துக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே குறைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் ஏன் அப்படின்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்பவே டெவலப் ஆகிடும் பட் ஒரு குழந்தை வந்து தாய்ப்பால் குடிச்சு வளருது அப்படின்னா அதோட இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது அதோட அறிவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் பல ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது நார்மலாக வந்து ஒரு குழந்தை புட்டி பால் குடிச்சு வளருது அதாவது பவுடர் பால் குடிச்சு வளருது அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தாய்ப்பால் குடிச்சு வளர்கிற குழந்தைங்களோட அறிவு இன்டெலிஜென்ஸு அதே மாதிரி மென்டல் ஹெல்த்து பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டு ஐக்கு இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டும் பாதிப்புமேல் <laughs>
தாய்ப்பால் கொடுக்காதனால ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்குமே வந்து ரெண்டு லட்சத்திலிருந்து மூணு லட்சம் வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா செலவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது ஸோ நம்ம குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்காதனால பல நோய்கள் வரலாம் ஒரு நோய் வருது நம்ம குழந்தைக்கு ஒவ்வொரு வருஷமே வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதமாச்சும் தோராயமாக நம்ம தாய்ப்பால் கொடுக்காதனால வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது வந்துடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இனிமேலுக்கு நம்ம வந்து தாய்ப்பாலை வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும் நம்பர் ஒன் ஒன்னாவது ரொம்பவே ஆச்சரியமான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கிளீனாக சொன்னேன் உங்களை பழப்பேத்துக்குமே நிறைய நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே தெரியும் இப்படி நம்ம வந்து இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருந்தோம் கூட இந்த உலகத்தில் வந்து எத்தனை பேர் எத்தனை சதவீதம் பேர் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறு மாதம் வரைக்கும் தாய்ப்பால் கொடுக்குறவங்க வந்து இந்த உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட வெறும் நாற்பத்தோரு சதவீதம் பேர் தான் அதுக்கு மேலே அறுபது சதவீதம் பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா தாய்ப்பால் வந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் கொடுக்கறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதார மையம் சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாம ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்குது அப்படின்னா அறுபது சதவீதம் பேர் மட்டும்தான் வந்து அந்த குழந்தை பிறந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மணி நேரத்திலே வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க அது வரைக்கும் வந்து நாற்பது சதவீதம் பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட தாய்ப்பாலே கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதார மையம் சொல்லுது இப்படி தாய்ப்பால் கொடுக்காதனால ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து உலகத்தில் எட்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் குழந்தைகள் வந்து இறக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது இன்னொரு விஷயம் நம்ம இந்தியாவில் எப்படி இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு குழந்தை பிறகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மணி நேரத்தில் தாய்ப்பால் கொடுக்குறவங்களோட சதவீதம் வந்து வெறும் ஐம்பது சதவீதம் தான் ஆறு மாதம் வரைக்கும் தாய்ப்பால் கொடுக்குறவங்களோட சதவீதம் வந்து வெறும் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது இந்த தாய்ப்பால் கொடுக்குற பெண்களோட சதவீதம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது முக்கியமாக நோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த குழந்தை பெற்றுக்கிற பெண்களுக்கு முறையாக மேட்டர்னிட்டி லீவ் வந்து கொடுக்கப்படுறதுல அதாவது பல பெண்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகிறாங்க அவங்க வந்து கர்ப்பம் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு முறையாக லீவ் கொடுக்கப்படுறதுல முறையாக லீவில் சம்பளமும் கொடுக்கப்படுறதுல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நாடுகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் பன்னெண்டு சதவீத நாடுகளில் இருக்கிற கம்பெனிங்க மட்டும்தான் முறையாக வந்து அந்த பெண்களுக்கு மேட்டர்னிட்டி லீவு கொடுக்குறாங்க அதில் சம்பளமும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருந்தால் கூட நம்மளை பல பேருமே வந்து இந்த தாய்ப்பால் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ இனிமேலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளை எல்லாருமே வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பல குழந்தைகளை நோயிலிருந்து நம்மளால் காப்பாற்றவும் முடியும் ஸோ இந்த பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கை பற்றி ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பதினஞ்சு சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் ரொம்பவே டீப்பான சயின்டிஃபிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கை பற்றி கொடுத்துருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ஸ் வீடியோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் அப்படின்னா ஃபேக்ஸ் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு சந்திக்